nos encontramos en Cancún y en este video les vamos a enseñar cómo es el hotel de Cuatro Diamantes Moon Palace Cancún. Para los que no nos conocen somos Rubí y José y nos dedicamos a hacer videos de viajes de pueblitos, ciudades, playas, hoteles y también tenemos una agencia de viajes. Pues vamos a divertirnos. ¡Vámonos! Amigos, pues primero que nada, el Grupo Palace es una cadena de hoteles de lujo ubicado en diferentes partes como Cozumel, Playa del Carmen, Cancún, hasta en Los Cabos. En esta ocasión específicamente venimos a grabarles el más famoso, el más solicitado que es Moon Palace Cancún, que básicamente es un hotel familiar localizado a tan solo 15 minutos del aeropuerto. Miren, este es el mapa del complejo y básicamente se divide en dos secciones. Todo esto de aquí es Moon Palace y esta parte es The Grand. Los dos son familiares y de lujo, pero se podría decir que The Grand es todavía más premium. Nosotros estamos en Moon Palace, que a su vez se divide en dos, Sunrise y Nisuk. Realmente es lo mismo, de hecho uno al reservar no elige dónde se va a hospedar, se asigna al azar Solamente como es tan grande Moon Palace lo tuvieron que dividir en dos lobbies Algo muy importante es que los huéspedes de The Grand sí pueden acceder a las instalaciones de Moon Palace Pero los de Moon Palace no podemos ir a The Grand Ah, no se crean amigos, hay muchísimas actividades por hacer por acá, van a ver Lo que sí, una súper ventaja de Moon Palace es que los niños y los adolescentes no pagan Así como lo escuchan amigos, menores de 17 años son gratis. Amigos, pues primero lo primero, ya nos venimos a desayunar a uno de los tantos restaurantes que hay. Va a estar buena la comedera, ¿eh? Elegimos el restaurante mexicano para empezar con el pie derecho. Pues provechito. Miren, yo me pedí unos huevos horneados y rubí unos salbutes de cochinita. A ver, a ver, ¿qué tal están? Bebé? Provechito. Provechito, provechito. Está muy buena la cochinita. Miren, los albutes traían chaya, una planta muy tradicional de acá de la península de Yucatán. Viene como tostadita, no, como frita. Crujiente, crujiente. Crujiente, crujiente. <risa> mm, me encanta la chaya. Y los huevos horneados traen una basecita como de tomate. Están bien sabrosos. Los pedí con platanitos fritos. Mm. De beber un jugo verde para cuidar la línea y una mimosa. Ay, sí. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. No hay que cuidar la línea. <risa> Amigos, esta delicia es el bioche de Marquesita. Es un panecito bien suavecito, relleno de queso de bola. Está bien sabroso. Vamos a ver. Oh. Ya se no clavados, chamaca, no clavados. Pensé que estaba más onda, me pegué. Uy, 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 qué rica está el agua. Pues ya nos venimos a la alberca principal, está enorme. De hecho, cuando llegan en avión desde el mar, este es el hotel que se ve cuando van a aterrizar. Obviamente, ya nos instalamos aquí en la barrita de la alberca. Yo ya me pedí un maestro tequilero diamante, miren. Estamos viendo que la barra del hotel es muy buena, ¿eh? Así que les recomendamos que si piden una bebida, especifiquen. Por ejemplo, si piden una margarita, digan, quiero una margarita con maestro tequilero diamante. Hay que aprovechar, amigos, ya está incluido. Si no especifican con qué quieren su piña colada, les van a dar del ron más vara vara. Así que especifiquen. ¿Y qué estás tomando, bebé? Ya me pedí una micheladita con clamato. La estaba pidiendo como león rojo. Y no me entendían que aquí se llama Ojo Rojo. Así que cuando vengan a Quintana Roo, a los resorts, pidan Ojo Rojo. Oigan, mexicanos, ¿de qué otra manera sí. conocen a la michelada con clamato? Miren, les voy a dar el 360 de la alberca. Por allá están los que están cuidando a los niños. Por acá los que tienen que contar sus secretitos. Y acá están los que les gustan los juguitos, como Rubí. Sí. <risa> eh, 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 eh. Chequen. Y algo que no habíamos visto, o por lo menos no nos acordamos de haberlo visto antes, son rampas para ingresar a la alberca. De hecho, están incluidas las sillas de ruedas sin costo adicional. Solamente hay que avisar desde antes para que estén listas a la llegada. Miren, por acá hay un área de toboganes para los nenes. Está chiquita. Vamos a ver si hay una más grande. Está padre, está padre. No se te ocurra lanzarte de por ahí. ¿eh? Pues ganas no me faltan. Altura es la que me sobra. Si es para chiquititos. Pues tú estás chiquita, bebé. No tanto, no tanto. 
Ya casi es verano, estamos en plena temporada de sargazo y aunque limpien la arena, cuando llega exceso de esta alga, el mar se alcanza a pintar café. Que bueno, es muy importante que sepan que aunque no haya sargazo, no están los colores turquesas característicos de Cancún. Es una zona de pastos marinos, entonces el agua se ve como más oscurita. Miren, hasta allá, hasta allá, donde no hay pasto marino, se alcanzan a ver los colores bonitos. Ahora sí que el fuerte de Moon Palace no es la playa, sino todas las actividades y la comida. Uy, 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 vean nada más lo que se encontró Rubí, silloncitos en la arena con sombrita y una barra. ¿Qué me pediste, bebé? ¿Qué me pediste? Es sorpresa, a ver, pruébalo, a ver a qué sabe. <risa> una piñita colada con una hermosa vista, miren, la hermosa vista de Rubí. <risa> y la bonita vista de los tractores limpiando el sargazo. Oigan, pues como que nos dio hambre, así que nos venimos a un snack, pero no cualquier snack, aquí hay carne ahumada. Yo me pedí costillita, barbecue, brisket y mac and cheese. Amigos, yo solo venía por un pequeño bocadito y todo se me antojó. Miren, pulled pork, pan de lote y hasta un hot dog con salchicha premium. Sándwich de brisket con chimichurri. Qué delicia, amigos. Wow. Bueno, en realidad todo estuvo rico, hasta el pan de lote me encantó. Mi favorito fue la costillita, qué rica está, ¿eh? <risa> Oigan, pues nosotros el día de hoy llegamos desde tempranito a las 10 de la mañana. Aprovechamos para utilizar las instalaciones. Las maletas las dejamos en el lobby porque la entrega de habitación es hasta las 3 de la tarde. Ahorita ya nos mandaron un mensajito que ya está listo. Vamos, Vamos. a nuestra habitación. Vamos. Miren, va a haber boda al parecer, ¿eh? Ya están arreglando ahí, miren. Muy mexicano el asunto, muy rosa. Nos tocó en Sunrise en el edificio Piña. <ríe> Bienvenidos a la habitación 3849 ¿eh? Ay, qué fresco se siente Ya están nuestras maletas aquí, miren Cama king size Todas las habitaciones en este hotel tienen jacuzzi Tenemos vista al jardín De hecho así se llama la habitación Y una hamaca Nos toca un poquitito de mar Allá a lo lejos, un poquito de mar A gusto A gustísimo la maquita El mero mole de José <ríe> Oye, ¿se dice mezco o meso? Meso. Ah, meso. ¿De meso? Meso. Meso, meso que más. <risas> Miren, en cuanto a amenidades, te reciben con una botellita de vino de cajón. También hay una bocinita para que cada quien ponga la música que quiere. Miren, las amenidades son marca Chi. Hay para secarse y plancharse el cabello. Dice Rubí que es buena marca, pero pues, quién sabe. Yo nunca le he visto peinarse. <risas> Hey. Y la ya tradicional prueba del frigo bar. A ver, a ver, a ver. Sí. Una chevecita, corona. Que la abra. Escuchen, que escuchen. la abra. Me faltó decirles a su salud. Perdón, amigos, perdón. <risa> no. Vean esto. Oh. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Para dispensar uno mismo aquí. Bebé, pues ni modo, bebé. Vamos a tener que sacrificar la cerveza por un bacachito, ¿o qué? La verdad es que José es muy fan del tequila, pero a mí me gusta más el ron, especialmente el bacardí. ¡Guacacho, guacacho! <risa> a ver, vamos a ver si se puede servir. A ver, a ver. ¿Esto cómo se sirve? ¿Se gira? ¿Se aplasta? Se, se empuja, se empuja, bebé. ¿Se pucha? Se pucha. Mm, púchale, saliendo, púchale, saliendo. se pucha, eh. Oye, pero. Ah, sí hay coca, sí hay coca. Muy ah, bien. Ah, coca. Ah, pues sí, en el frigo. Vale. Oye, nunca me había preparado una Cuba en mi cuarto. ¡Wow! <risa> saludcita, eh, saludcita. Saludcita. <risa> Otras amenidades. Batitas, por favor. Los jaboncitos y todo eso del baño. Y la regadera. ¿eh? Huele bien rico los pasillos, ¿eh? Sigue la luz, bebé, sigue la luz. Algo que nos gustó mucho, amigos, es que los edificios tienen nombres de cosas de piña, mariachi, chile, que luego uno se pierde. Si le dicen el edificio 4, uno se pierde. Si le dicen el edificio piña, pues está más fácil de recordar. Nos encanta que haya elevador, no es que seamos flojos, pero está súper padre que este hotel sea inclusivo para tanto silla de ruedas como carreras. ¿Y a dónde vamos, bebé Pican? ¿A dónde vamos? Al planta baja. 
Amigos, si están muy padres las instalaciones, a pesar de que es un hotel que ya tiene pues bastantes años, lo han ido remodelando. Digo, si sí, hay unas partes que se ven como viejonas, pero en general todo está muy bien conservado. que nunca habíamos hecho. Esta actividad se llama Flow Rider y básicamente es un simulador de horas para hacer surf. Espero que no nos rompamos los dientes. <risa> Hay parado y de panza. Primero vamos a hacer el fácil, el de panza. A ver qué tal. Venga, Rubí, venga, Rubí. Si ¿Sí se puede, nena. ¡Ay! <risa> Te faltó irte un poquito para allá, ¿no? Ahí va, ahí va. Estuvo bien divertido. <risa> vean nomás el niño, vean nomás. Eso es lo que vamos a hacer próximamente. Es lo siguiente que vamos a intentar, amigos. A ver, a ver, a ver. Lo hace ver tan fácil. Lo hace ver tan fácil. ¡Oh! Okay, no. <risa> <risa> nos dimos, ¿eh? una actividad muy muy recomendada si visitan este hotel, algo padre es que ya está incluida, no tiene ningún costo adicional y literal pueden estar ahí todo el día si quieren, ¿cuál te gustó más de panza o parada? la verdad de panza porque fue como la más fácil y la que menos me caí <risa> pues más o menos, ¿eh? tantas caídas ya merecíamos unos juguitos amigos, miren yo me pedí una avalancha de lodo pero bueno, si ya se le cayó el chocolatito es vodka, y yo pedí una Pearl Spritz saludcita, 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 saludcita amigos están bien padres estas como mini alberquitas, están como más privadas, entre comillas, porque ahorita cualquiera se puede meter. <risa> Amigos, y recuerden que este hotel lo pueden cotizar a través de nuestra agencia de viajes. Tenemos un equipo de ventas en Cancún y siempre estamos al pendiente para que sus vacaciones salgan muy bien. Pues bueno, vamos a seguir explorando el hotel. <risa> Amigos, pues nos recomendaron venir a las pizzas pepes y pues ni modo de no venir. Son pizzas a la leña, nosotros pedimos las de autor. Miren, tienen sabores bien exóticos. Esta es pera, miel y queso brí. Y Rubí pidió una de nuez, cebolla caramelizada y quesos. Como verán, aquí en el hotel por comida uno nunca para. En total hay 15 opciones de restaurantes y un café en donde hasta te preparan crepas. Y algo muy padre es que el hotel tiene una aplicación en la que pueden consultar los horarios y los menús de todos los restaurantes. Cualquiera puede descargar esta aplicación, aunque no sean huéspedes. Incluso ustedes ahorita podrían ver todo lo que estamos comiendo. También lo que se puede consultar son los horarios de todas las actividades en las albercas, en la playa, para los niños, a qué hora son los shows y todo el entretenimiento. Muy buena aplicación. Llegamos a la sección de juegos, esto originalmente estaba pensado para adolescentes, pero ahora viene toda la familia. De hecho, José se emocionó mucho cuando entramos aquí. ¿Cómo se llama este juego? Mesa. Hockey, hockey de, de mesa. mesa. Hockey de mesa. <risa> pues una reta, ¿o qué? Échale, échale. ¿Qué dice el público? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿José o yo? Solo así puedes, solo así puedes. <risa> Miren, está padre porque luego ponen los partidos, hay un billar, el hockey de mesa, maquinitas con diferentes juegos, también hay futbolito. En esta área también hay pastelitos, hay sándwiches, rubillas, se pide una nieve. Yo me agarré uno de queso, vamos a ver qué tal el pastelito de queso. 
horarios de la cena. Hay cuatro restaurantes que requieren reservación. Hoy nos venimos a uno de los que no requieren. Se llama Pierre 8, que significa Muelle 8, es de mariscos. Y de entrada ya nos pedimos una brocheta de camarones y un tartar de atún. Pues provechito. El tartar de atún está buenísimo. Los camarones estuvieron gigantes, ¿eh? Y ya llegaron los taquitos baja y el guaracho de carnitas de atún. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal. ¿Sí? Gracias. Ah, muchas gracias. Ya me vieron aquí chupándome los dedos, ya me trajeron una agüita, eh, para... Está calentita. Es la primera vez que nos traen algo así para los dedos. ¡Wow! ¿Ustedes qué prefieren, amigos? ¿Agüita para limpiarse los dedos o chuparse los dedos? Ya me hicieron dudar. ¿Qué tal los tacos de la baja, bebé? Están buenos, pero parecen más yucatecos que de la baja. Ahí les faltó la tortilla de harina y la salsita de mayonesa característica de la baja. Uy, 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 qué exigente me saliste. Lo que es, lo que es. Venimos de allá y ya sabemos cómo son los tacos baja. Cuatro remojadas después y Rubilla tiene las uñas verdes. Ándele, ándele. Al parecer nos va a tocar atardecer aquí comiendo, ¿eh? Ah. Ya llegaron los platos fuertes, un salmón a la parrilla y un arroz a la veracruzana. ¿Qué fue lo que más te gustó, nena? De todo, de todo, lo que más me encantó fue el tartar de atún y el salmoncito. Con la salsa de cacahuate, uff. No, mancho, sí. El salmón está bien deli. Ya no vamos a pedir, pero pues ni modo de no probar el postre. Ven un más bisu, bisu. Uh, qué delicia, uh, qué delicia. Uh, déjame grabarlo. Amigos, y en cuanto a entretenimiento nocturno, todos los días hay shows, hay espectáculos, incluso en los restaurantes durante las cenas, a veces hay música en vivo. Ahorita vamos a ir al show de fuego. Nada más hay que estar bien pendientes del programa en la aplicación. Oigan, pues estuvo muy padre el show de fuego. Ahora vamos a ir a un concierto. Amigos, pues venimos al restaurante italiano. Es uno de los cuatro que requieren reservación. Hay otro italiano que no requiere reserva, pero nos dijeron que este es el bueno. Aquí andamos. Algo padre de los restaurantes de especialidades que tienen coctelería de la casa y también tienen sin alcohol para los peques. ¿Qué pediste? ¿Qué pediste? Yo me pedí algo de... Ay, ya ni me acuerdo qué me pedí. <risa> limonata. Decía limonata, pero tiene campari con naranja. ¿Y está rico? Está muy rico. Está como refrescante. Saludcita. Miren, ya llegaron los quesos. Así quedaron los quesitos, provolón, parmesano y masta. Miren, comenzamos con una cremita de calabaza con café y carpacho de res. Este carpacho de res está buenísimo, buenísimo. A mí normalmente la carne de res me gusta bien cocida, pero este está delicioso. La crema también está exquisita. Que si le gustó, amigos. <risa> no dejaste, pero ni una gota. Que de huella. <risa> que no hay que no. Los quesitos con la compota de frutas que trae en medio. Deli, deli. Pues son tres tiempos, ya llegó el segundo, miren, una lasañita, raviolis rellenos de cordero y capelletti a la parmesana. Todo suena muy rimbombante, ¿no? Pero pinta bastante bien. Pues no fui fan de los raviolis, la lasaña está muy buena, pero lo que se lleva todos mis aplausos fue el capelletti. Está ¡mua! ulala, delicioso. <risa> Tercer tiempo, una picañita y arrotolato y verduri para los cuates ratatouille. O sea, hace verduritas con tomate. Sí, como el de la película, amigos. A ver, a ver, abra su boquita, a ver, ¿cómo hace sus verduritas? A ver, a ver, a ver. ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? Está muy rico, ¿eh? Pero sigue ganando el car... ¿Qué? ¿Cómo se llamaba? Capeletti, Capeletti. Ganó el Capeletti. Pues muy rico todo, amigos, y algo muy importante es que si no llegan a una de las reservaciones, se hace un cargo. Así que, si no van a llegar, avisen. Oh, 
Guinness, ¿eh? nos tocaron varias leyendas de la música como Freddie Mercury, Lady Gaga, Madonna. Está bueno, ¿eh? estuvo bueno. Y ya conocen a José de Tragón. A medio concierto se salió por unos churros. Hay un carrito, están bien buenos. Amigos, y para los que quieran seguir la fiesta, la verdad es que hay bastante movimiento en el hotel, ¿eh? Por ejemplo, aquí está el bar de lobby, muy movido, música en vivo, buen ambiente. La verdad es que está padre, está padre. Punches, amigos. Oigan, si tienen ganas de fiesta, esta es una muy buena opción. De hecho, cierran hasta las 3 de la mañana. Solamente que es solo para adultos. Y solamente abre algunos días a la semana. Ahorita, por ejemplo, martes, jueves y domingo. Hay para que estén pendientes. También algo padre es que luego hay como unos shows, cortan la música y empieza el espectáculo. Está padre, está padre. Oigan, uno va saliendo del antro y le ponen que hay misa los domingos. ¿Por qué será? ¿Por si pecó mucho o qué? Buenos días, alegría, amigos, se logró, José no quería despertarse, pero se logró. Hoy nos amaneció un poquito nubladito, pero ahí va, ahí va, ahí va saliendo el sol. Escuchen, escuchen, ¿a poco no el mar relaja? Nos encanta, nos encanta que la pulserita sea la llave, amigos. ¡Eso! Oigan, anoche nos dejaron esta tablita de quesos y carnes frías. Está bien rica. Mm. Pero es con vinito, bebé. Échate tu vinito. Pero, <risa> pero, pero, me voy así. Es muy temprano. Ahora resulta que es muy temprano para los juguitos. Amigos, hoy venimos a desayunar al buffet. Este restaurante está abierto para desayuno, comida y cena y no se requiere reservación. Es comida internacional y hay de todo un poco. Hoy nos medimos, nos servimos poquito porque ha estado buena la comedera, amigos. <risa> Así deberíamos de comer siempre, poquito, pero bueno, uno es tragón, miren. Pierna de cerdo, huevito con machaca, platanitos y una tortita de papa. Yo me serví espinacas, tocino, chilaquiles y un tamalito oaxaqueño. Provechito, provechito, amigos. Provechito, provechito. Chequen, también hay gimnasio, ¿eh? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Y está grandecito. ¿Qué tal? Aquí en el gimnasio también hay sauna y sauna seco. ¡Uh! ¡Qué rico leo! ¡Qué rico leo! Y como tip, tanto el baño de hombres como de mujeres tiene sauna ya incluido. Porque si se van al spa, ahí sí tiene un costo adicional. Es un postal al servicio de la comunidad. Amigos, y dentro de las actividades acuáticas podemos hacer aquí kayak, paddleboard y velero. Lo prestan para que uno se vaya a dar la vuelta y si no saben usar un velero, todos los días a las 11 de la mañana hay clases. Está padre porque normalmente en otros hoteles las clases tienen un costo adicional, aquí ya están incluidas. Pues vamos a aprenderle, amigos. <ríe> ya empezamos con las clasecitas, rubí al timón. Sí le está dando rápido, ¿eh? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? Muy bien, muy bien. Excelente. Todo profesional. Ah, muy bien, muy bien. La verdad es que no está tan difícil, solo hay que entender bien para dónde va el viento, saber manejar el timón y tensar la cuerda. Lo dice fácil, ¿no? Lo dice fácil. Tengo miedo, amigos, tengo miedo. No, 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 nada que preocuparse. No voy a decir que ahorita Rubí nos voltee. <risa> nada, todo bien, todo bien, ¿eh? Miren, va a dar la vuelta Rubí. Sí, sería así, ¿verdad? O las... ¿Al revés? Ah. Con el viento, con el viento. Acuérdate el cambio de brazo. Sí. ¡Uh! uh. <risa> <risa> yeah. 
pues al parecer aprendimos rápido, ya pasamos la prueba de clase. <risa> ya nos dejaron solitos, amigos. ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Vámonos a navegar los siete mares! Este sí uh. es el examen final. <risa> <risa> Muy bien, ahora José va a ser el capitán. Ya me está enseñando Rubí, ya me está enseñando Rubí. <risa> ¿Soy buena maestra? Es buena maestra, es buena maestra. <risa> Ay, creo que nos atoramos. Ay, ya no pudimos dar la vuelta. ¡Ayuda, ayuda! <risa> Fail, amigos, fallé. Rubí se tuvo que bajar a empujarme. No le hace, amigos, no le hace. Esto se trata de aprender. ¿Qué no? ¿Qué no? Hay que seguir practicando. Venga, baby, tú puedes, tú puedes. Ay, casi nos atoramos, casi encallamos. Ya agarramos vuelito otra vez. ¡Uy! Altamente recomendada esta experiencia, en serio está muy muy divertida Miren, ya después de varios minutitos de práctica, ya todo un pro Se agarra rápido, se le agarra rápido Amigos, y pues ya saben que nos encanta el kayak, así que de una vez, pues a remar ¿Quién, tú o yo? Los dos, los dos Remaremos, remaremos, remaremos Oigan, por cierto, para las clases de velero solamente es para una persona por familia y la idea es que luego ya esa persona que aprende ya pasea a toda la familia. Nosotros tuvimos suerte porque no llegó nadie, pues ya nos pudimos ir los dos. Y también hay equipo de windsurf, pero no hay clases. Eso nada más es para las personas pues, que ya le saben. Si está un poquito más difícil, requiere de condición. Y... Nosotros nada más traemos condición para comer. Pues después de haber domado los siete mares, amigos, una chevechita para el calor, de premio, de premio. Nos encanta que en todos lados hay bares, nada más en el área de la alberca hay tres, en la playa hay otro, en el ovilla contamos dos. A ver cuántos más nos faltan por descubrir. <risa> Miren, la mayoría de las habitaciones en Sunrise tienen hamaca, las de las esquinas no y ninguna de Nizuk tiene. Como ya les habíamos dicho, es de suerte donde te toque, pero si para ustedes es muy importante tener una hamaca, lo pueden dejar en los comentarios a la hora de hacer la reservación. No se garantiza, pero se hace todo lo posible. Oigan, de verdad que el hotel está gigante, inmenso, pero en cuanto a la movilidad dentro de las instalaciones está un circuito de carritos de golf que funciona bastante bien. Miren, hay estaciones así como de autobús o del metro. Nosotros no hemos tenido que esperar más de 10 minutos hasta el momento. Miren, ahí viene uno, ahí viene uno. Digan adiós. Adiós. No, no. solo estamos aquí chismeando. Gracias. Gracias. Vean, de verdad es como una línea de metro. Y para conocer las instalaciones, lo que más les recomendamos es tomar una de estas bicicletas y salirse a explorar. ¡Vámonos! <risa> Miren, allá están las canchas de tenis y este es el saloncito en donde uno puede dejar a los chamacos para que los cuiden. Miren, ¿qué tal, eh? Cuartito de muñecas, zona de arte, el área de los Xbox. Este saloncito está increíble. Bueno, de niña me hubiera encantado estar aquí. El Fashion Room. Miren, hasta pista de patinaje hay. El área de alimentos. Está bien padre el área, amigos. Puede entrar cualquier edad de niños hasta adultos, lo que sea. Pero para el servicio de cuidarlos son de 4 a 12 años. <risa> Lo que sí les falló es que no tienen canastitas Digo, uno siempre anda con bolsas y cosas Si está un poquito impráctico traer aquí la maleta Sí le faltó, ¿verdad? Sí le faltó, sí le faltó Amigos, llegamos al campo de golf. Es un campo profesional de 27 hoyos y este sí no está incluido, tiene un costo adicional. Y miren, dicen que aquí en este laguito del campo, en el atardecer, salen los cocodrilos, se ven por aquí. Qué medio, vámonos de aquí. <ríe> aquí en medio está el spa y varios de los restaurancitos. Y también hay otra alberca, no es solamente para adultos, pero normalmente no hay niños por acá, está mucho más tranquila. Miren, yo grabando y Rubilla se vino al bar del campo de golf a echarse su chevecita. Es para ti, es para ti. ¿no? Ah, ahora todo resulta. Todo <risa> Excelente servicio, en cualquier rincón del hotel uno puede traer una bebida hasta en el campo de golf. <risa> Y para los que prefieran un recorrido guiado en las bicicletas, todos los días hay uno a las 10 de la mañana. Se visita hasta la planta tratadora de sargazo. Oigan, pues estamos prácticamente en medio de la selva, entonces uno puede encontrar en las instalaciones fauna silvestre. Tortugas, cuatis, osos hormigueros, cocodrilos, tucanes. De hecho, anoche nos tocó ver un venado. Varios venados, ¿no? Sí, fueron varios. Sí. <risa> Miren, un cuatí. ¿Qué Ramón? ¿Cuánto tiempo se inverte? Son, esos son los cuatis. 
nos conocían amigos. Adiós Ramón. Llegamos a una parada estratégica amigos. Miren, de este lado tenemos un barecito que está como en medio del camino por si alguien quiere parar a refrescarse. Y de este otro lado tenemos a la fundación del hotel. Cada año Palas ayuda en la conservación de las tortugas marinas. Recolecta los huevos que dejan las tortugas grandes en la playa y cuando nacen van y los sueltan al mar. E incluso los huéspedes pueden ayudar. Esto es más o menos en los meses de julio a septiembre. Pues ya después de habernos refrescado, ahora sí a seguirle, a seguirle. Amigos, también hay una capilla para bodas. Los hoteles Palas son famosos porque organizan este tipo de eventos. Miren, de hecho, ahorita hay una. Muy temprano, ¿eh? Muy temprano. Para el amor no hay horario. O sea, ¿se te olvidó que nos casamos un jueves a las 10 de la mañana? <risa> Así son las bodas en la playa, amigos. Ocurren todos los días de la semana a cualquier hora. Le vamos a entregarlas. Oigan, pues ya nos venimos al mini golfito. En total son 18 hoyos. Aquí nos prestaron todo el equipo. La última vez ganó José, así que vengo por la revancha. Esta vez voy a hacer menos puntos. A ver, a ver. ¿Estás listo para que te patee el traserín? <risa> a ver, a ver, que se vea, que <risa> se vea. Concentración al máximo, pompita sacada y... Así me piensas ganar, bebé. Así me piensas ganar. Ay, se me pasó de fuerza. <risa> bueno, la primera no cuenta, estaba calentando. Segundo intento, a ver, venga. ¿Cuántos? No, bebé, ¿qué, ¿qué está pasando? Bueno, bueno, estrategia. Ahí va José, ahí va José. ¡Ay, ¡Ah! por favor, no! <risa> Así me piensas ganar. <risa> uh, se fue hasta el agua. A ver, Freddy, danos chance, por favor. No sé, joder, mira, qué confianzudo ese Freddy. Miren, este hoyo tiene como una colinita así como que para agarrar subidita y hacer hoyo en uno. A ver si es cierto. Fue como hoyo en seis, bebé. A ver, a ver, a ver si es cierto, a ver si es cierto en cuántos hoyos. Uno, dos, ¿Quién, quién, ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Amigos, ya terminé de confirmar. El golfito no es lo mío. La paciencia no es lo tuyo, bebé, más bien. Tienes razón. Uf, ya nos hacía falta un chapuzón. Nos venimos a la alberca de Nisú. También está gigante. Y muy importante, también tiene barra. Esta alberca no está climatizada, la de Sunrise sí, pero ahorita en esta temporada del año la verdad es que ni se siente la diferencia. Oye, nos encanta cuando los hoteles te dan las toallas sin tarjetas, sin depósitos, sin nada, así nada más te la dan. ¡Órale! <risa> disfrute, disfrute. Ve nomás este tobogancito. ¿Quién creen que ya va subiendo? ¿Dónde está? Ahí va, ahí va. Ahí voy para arriba. Vámonos. Échale, échale, baby. Es para chicos y grandes, ¿eh, amigos? Sí, sí podemos subirnos. <risa> Mínimo hay que medir un metro veinticinco. Ahí viene Rubí, ahí viene Rubí. Ahí viene, amigos, ahí viene. ¡Uh, ahí viene! <risa> ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? Está leve, está leve, pero está, está divertido. Ahí viene José, ahí viene José. Esperamos que esta vez no se atore. <risa> Él echa la culpa a la manga larga, pero <risa> yo digo que es de gordos. <risa> ¿Qué tal? Estuvo <risa> algo lentecito, pero nah, sí está divertido. <risa> ¿No te atoraste? No me atoraste, no me atoraste. No Por la manga larga. <risa> ¿Qué les dije, amigos? ¿Qué les dije? Está divertido, está divertido. Algo diferente aquí en medio de la alberca. Sobre todo para los chiquillos. Chequen nada más. Adicional a todos los restaurantes, también hay snacks como este carrito. Vamos a pedir hot dog o... Salchicha con papas. Ok. <ríe> hot dog con papas para Rubí. Y yo voy a pedir aquí en la palapita un ceviche. Tú, 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 tú. Creo que nos emocionamos. Además del ceviche, también pedimos unas alitas, un taco de queso y un sándwich de queso. Provechito. Hay que probar todo. Hay que probar todo, amigos. Wow, todo está riquísimo, amigos. De verdad que está muy rico. Para hacer un snack, creo que me gustó más que el buffet de la mañana. Definitivamente sí está más bueno que el buffet de la mañana. Lo que sí es que esperamos aproximadamente 45 minutos para que nos trajeran los alimentos. No nos había tocado esperar tanto, ni siquiera ayer en el restaurante de especialidad. Pero bueno, la verdad es que este cevichito valió el tiempo de espera. Es en serio que está delicioso. Acá 
de un gordito feliz. <risa> Casi, eh, las tres súper cerquita. Bueno, una sí la metí. Oigan, mis respetos para todos aquellos que pasan aunque no sepan cantar. Así deberíamos ser todos, que nos valga lo que piensen los demás. <ríe> lo importante es que uno se la esté pasando bien. Amigos, nos acabamos de dar cuenta que hay dos bares en la alberca principal. Todo el tiempo que pasamos lo confundimos como si fuera el mismo, pero no, son dos diferentes. Vamos a tener que ir a probar a ver si están buenos en esto. Ni modo, nos tenemos que sacrificar. <risa> Alberquita, música en vivo, tequila sunrise. ¿Qué más se puede pedir? Eso saludo, amigos. Ahora toca ir al cielo, al bar del cielo. Este bar junto con el antro de ayer son los únicos lugares que son exclusivamente solo para adultos. Todas las demás instalaciones, albercas, actividades, etcétera, son familiares. Está a gusto para venirse a platicar y echarse un trago coqueto. Yo me pedí una mezcalina picante. Trae chapulines. Saludcita, amigos. Saludcita, saludcita. Comenten, amigos, ¿a quién le gustan los chapulines? Cri, 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 cri. Mm, a mí me encantan. A mí, a mí. Mm, qué delicia. A mí me falló. Yo me pedí un mojito piña colada. Dije, wow, van a combinar mis dos cócteles favoritos. Sabe puro mojito, amigos. <risa> Ni modo. Pero está bueno. Está bueno, está bueno. Sí. Ahora ganó tu bebida, bebé. Esta vez ganó tu bebida. ¿no? <risa> Miren, hasta este lugar está acondicionado para silla de ruedas. Muy bien. Oigan amigos, pues venimos al restaurante Agra, que es comida de la India. Este es de los restaurantes que requiere reservación. La verdad es que batallamos un poquito en conseguir lugar porque está pequeñito el lugar y es de los más solicitados. Pero se lo creo, amigos, se lo creo. Uh. Las reservaciones solamente se pueden hacer ya que uno hace el check-in y es mediante la aplicación. Entonces nosotros les recomendamos que desde muy tempranito reserven para el día siguiente. Porque si sí se llena. Casi, casi desde que empieza el día, luego, luego, ahí que estén de madrugada, lo todavía en la fiesta, reserven, reserven, amigos. Oigan, y tuvimos suerte porque nos tocó justamente al lado de la ventana con vista al mar. Vista al mar. Miren, de entrada pedimos cordero y una cebolla caramelizada. Huele súper rico. Está riquísimo el cordero. Ya vimos porque es de los favoritos, ¿eh? Y apenas la entrada. Miren, estas son las salsitas. La de yogur con pepino y la de menta están bien curiosas, pero bien sabrosas. Ya llegaron los siguientes platillos. Oh, huele delicioso. Por aquí tenemos tinga masala, paner masala y muy masala. Para los cuetes, camarón, queso y pollo al curry. <risa> y arrocito para acompañar y como no, pan. Aquí, ¿Cómo le llaman? Nan. Pero es pan de ajo. Nan ajo. De verdad es que no somos expertos en comida de la India, pero esto se ve buenísimo. Provechito. Y esto se hace así, amigos. Ponen su camita de arroz y le echan el curry arriba. Lo bañan acá súper bien. Y a disfrutar este manjar con panecito. Está delicioso, amigos. Wow. Amigos, 10 de 10, en serio. Ya vimos por qué es de los más solicitados. Está buenísimo. Reserven. De verdad, es una delicia, amigos. Mmm, wow. 
Wow, wow, wow. Y como podrán escuchar, el restaurante familiar. Oigan, por cierto, en los restaurantes de especialidad hay coctelería de la casa. Primero me pedí un martini, pero no me encantó porque estaba base de leche. Mi favorito fue uno que tiene ginebra. Comenten, comenten, amigos. ¿Les gustan los cócteles con leche? A mí la verdad me gustan más frescos. ¿Te cae pesado o qué, bebé? Yo creo. La edad, la edad. La lactosa a los treinta y tantos. Mejor algo más fresco. Collitas mágicas, amigos. Miren, miren, miren. Eh, ¡ah! <risa> Para limpiarse las manitas. Eh. Ayer agüita con pepino y ahora toallitas mágicas. Y para reposar la comida, un tecito. No te hagas, enséñales, enséñales. ¿Qué pediste de postre? A ver, ¿qué pediste? Bueno, y un postre tradicional que es zanahoria con helado de mango. <risa> Ay, sí, un tecito. <risa> tenía que pedirlo, tenía que pedirlo. Decía muy tradicional, quiero ver cómo es lo tradicional. <risa> ¿Sí estuvo bueno? 10 de 10, amigos. 10 de 10. de noche hay tanto movimiento entre lobbies que los carritos de golf no son suficientes pero están estos autobuses que funcionan igualito que los carritos de golf amigos ahora vamos a un show de breakdance vénganse vénganse vamos a ver qué tal se pone Ay no, qué ternurita los chiquitines que se subieron al escenario a bailar. Me encanta que de niño no te importa lo que opinen los demás. Qué buenos pasos traen esos, eh. Pero bueno, vámonos al otro lobby porque hay un show de luces según la aplicación. Y así es como se preparó el arroz de panyaki. Miren, doradito. Chequense, me pedí una de las bebidas de la casa. Saque exótico, tiene ron, saque y maracuyá. 
Está padre que son 15 mesas de pan yaqui. La verdad son un montón en comparación de otros hoteles, pero de todas formas hay que reservar. Pues provechito amigos, la verdad es que nosotros de proteína siempre pedimos camarón y res, nunca fallamos. Está bien bueno. Mar y tierra. Nunca habíamos visto que prepararan el postre en la mesa de pan yaqui pan francés con manzana y una bola de nieve. También bien rico. Buenos días, alegría. Pues el día de hoy, amigos, empezaremos relajándonos con un baño de burbujas en el jacuzzi. Ya nos pusimos nuestras batitas, miren. Ahora sí que empiece la magia de las burbujas. Uh, magia de burbujas. ¿Cuánto se le echa toda la botellita? Toda, 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 chale, sin miedo al éxito. Uh, el tal? rato lleno de burbujas. ¿Qué tal en la agüita, nena? Está bien rica. <risa> Calentita, a gusto, a gusto. Eso sí, como que no hizo tantas burbujas. Sí, ¿verdad? Salieron bien chafas las burbujas, ¿ve? Ya desaparecieron. Masaje en las lonjas y rubí de encimosa. Oigan, y de la habitación, algo que nos gustó mucho es que nos dejaron varios detallitos. El primer día nos dejaron una tablita de quesos, otro día nos dejaron dulces y antes de dormir unos chocolatitos. Está lo cochón este chocolate, ¿no? Qué rico, tenía relleno. Para desayunar, el día de hoy nos pedimos servicio a la habitación. Es 24 horas y está incluido en cualquier categoría de habitación. Miren, un pollito frito y unos waffles. Y rubí su bagel de salmón. Mm. Provechito, amigos. Miren, y esto se hace así. Se le echa la mantequita, los waffles y la miel a todo. Incluyendo el pollo, eh. También, amigos, también. ¿Está rico? Chulada, chulada. ¿A poco sí le va bien a la miel al pollo? Mm, el sabor dulcecito le da un buen toque, ¿eh? <risa> mm, el bello de salmón también está muy bueno y se tardaron aproximadamente 45 minutos en traer los alimentos. Hay para que lo tomen en cuenta. Pasamos a la cafetería del lobby, está súper padre porque es 24 horas y además de tener todas las presentaciones de café, también hay crepas dulces y saladas y baguettes. Ahí por si un día tienen tour o tienen prisa de salir temprano, esta es una muy buena opción. Yo pedí un cold brew y José un expreso cortado. Oigan y pues ya estamos aquí, hay que probar, miren, me pedí una trufa de coco, un chocolate relleno de banana split, macarrones de pistache y una galleta de nuez. Para cuidar la línea. Mm, todos estuvieron buenos, pero el premio se lo llevó la galleta de nuez. Oigan amigos, y algo padre de la cadena Palas es que te permiten visitar y hacer uso de las instalaciones de los otros hoteles con la misma categoría o menor. Así que, ¿quieren conocer los demás hoteles? ¡Sí! ¡Vamos a los demás hoteles! <risa> ¡Vamos a conocer los otros! ¡Sí! Eso sí, para llegar a los otros uno tiene que irse por su propia cuenta, no hay transporte por parte de Moon Palas. Primera parada, venimos a conocer el Sun Palace Se encuentra ubicado en la zona hotelera Es un hotel solamente para adultos Y algo padre es que todas las habitaciones aquí tienen vista al mar Saludcita amigos, saludcita ¿Qué tal la playita por aquí? Súper bonito, ¿no? Por acá no hay sargazo ahorita Lo que sí es que está un poco movido el mar, amigos este hotel está pequeñito, son alrededor de 250 habitaciones y por lo mismo el servicio es más personalizado. Y otra cosa muy padre es que la alberca es Infinity. Miren la pista del restaurante italiano, acá hay cuatro de especialidad para cenar, ninguno requiere reserva. Otra cosa muy importante es que aquí hay servicio de bebidas en cualquier parte del hotel. Uno no se tiene que levantar para nada. Los meseros llegan a consentirte. Luego, luego se ve cuando es solo para adultos. Está súper tranquilo. Estos sí son los colores representativos de Cancún y del Mar Caribe. <ríe> qué chulada, qué chulada. Ese azulito turquesa que a todos nos encanta. Segunda parada amigos, el Hotel Beach Palace Bienvenidos Bienvenidos Este también se ubica en zona hotelera de Cancún Pero es familiar para la diversión de chiquillos y grandes
Miren, aquí hay un poco de sargazo, pero definitivamente está muchísimo mejor que la playa de Moon Palace. Una muy buena opción para los que quieran disfrutar del mar. Aquí también, luego, luego se nota que es familiar, los chiquillos corriendo por todos lados, el ruido. La verdad es súper diferente a un hotel familiar a solo para adultos. Ahora sí que, pues cada quien elige qué quiere. Miren nomás la barra, en general en todos los hoteles de la cadena es la misma barra premium. Maestro tequilero diamante. Amigos, ahora nos venimos al piso número 15. Es una especie como de rooftop, tiene una alberquita súper a gusto. Vista al mar y vista a la laguna. Miren, vista al mar y... Vista a la laguna. Miren, ahí está la rueda de la fortuna. Uh. Uy, 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 Agustín Lara, amigos, alberquita con barra y hasta un jacuzzi por acá. Está sabroso el calorcito, pero saludcita con esta vista, amigos. Saludcita, saludcita. En serio, no me canso de estos colores. Como se habrán dado cuenta, los hoteles de la zona hotelera de Cancún están reducidos en espacio, pero por lo mismo compensan construyéndolos hacia arriba. La gran mayoría de los hoteles de acá son altos, de muchos pisos, y por eso tienen estas vistas tan padres. En cambio, los de Riviera Maya, como el Moon Palace, pues tienen más espacio, pues son como más chaparritos. Lo padre de ella es que está como metido entre la naturaleza, diferente el concepto. Amigos, ya nos regresamos a nuestro hotel, nada más fuimos de rapidito para mostrarles las instalaciones. La verdad es que está muy bueno este concepto de poder intercambiar de hoteles, sobre todo si lo que buscan es una playa muy bonita o algo exclusivamente para adultos, como el Son Palas. Pero si no, la realidad es que aquí está mucho más grande, hay más actividades, hay más comida. Yo les diría que mejor se queden y aprovechen al máximo todo lo que hay. Y muy importante, como son hoteles más chiquitos, si van a ir, tienen que reservar desde un día antes mediante la aplicación. Y para que tengan el panorama completo de los hoteles del Grupo Palas, lo podemos ver como una pirámide, hasta arriba lo más top de lo top, está Le Blanc, o Le Blanc <ríe> es solo para adultos y el servicio es ultra personalizado de que tienen mayordomo, pueden pedir que les preparen el jacuzzi, las amenidades de la habitación son más premium es más chiquito el hotel, pero la playa de ahí también está muy bonita, es cinco diamantes solo para adultos y el servicio es ultra personalizado luego sigue The Grand, que se los vamos a mostrar el día de hoy, es un hotel cuatro diamantes, es decir, también es de lujo es familiar y tiene mucho Muchísimas actividades. Y luego tenemos Sun Beach y Moon Palace junto con el de Playa del Carmen y Cozumel. Todos los huéspedes pueden visitar otros hoteles siempre y cuando estén en el mismo nivel de la pirámide o hacia abajo. Y obviamente los niños no pueden ir a los de solo adultos. Oigan, pues ahora sí, empecemos nuestro recorrido por The Grand y lo primero que tienen que saber es que nosotros que estamos hospedados en Moon Palace, Cancún, no tenemos acceso aquí por ser una categoría menor, pero podemos venir si pagamos un day pass. Eh, 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 ¿combinas con los tragos, bebé? <risa> Nos venimos a la alberca olímpica, aquí hasta hay un carril por los que quieran venirse a nadar en las mañanas, bueno, cualquier hora, a toda velocidad, miren, Shhh, unas carreritas o qué? Está padre, Diego, para los que les gusta nadar, está padre. Ah, pues vamos a echarnos unas carreritas, a ver quién se toma la bebida antes. Eh, no es cierto, saludcita, saludcita. No entendí tu chiste. ¿O sea, unas carreritas de nadar o unas carreritas de tomar? No, de tomar, bebé. Ah, pensé que de nadar por el carril. Ah, bueno, así, así sí le entro. Traigo hey. traje de baño a Pearl Spritz. Esta es la alberga donde normalmente está el equipo de animación y hay más actividades. Ahorita va a empezar el voleibol. Uh. Ah, uh. <risa> punto, punto. Oh, salvada, salvada. Oigan, es la primera vez que estamos jugando medio bien, ¿no? Más bien los otros son más maletas. La playa aquí es igualita a allá y algo que nos gusta aquí es que hay como estos silloncitos, camitas, que caben más de dos personas. Este es un beach club familiar, hay mariscos, pero nosotros vamos a la berrita. Pues miren, limonada con gin, Tom Collins y un ojo rojo para Rubí. Ah, apenas para este calorcito. 
Oigan, pues en general las instalaciones la verdad sí están más bonitas aquí en The Grand que en Moon Palace, pero en cuanto a la calidad de la barra de las bebidas, está igual de bien, ¿eh? Nosotros hemos visto que son las mismas botellas, todo premium. Bienvenidos a la alberca caribeña. Esta está como muy tranquilita, no hay música. ¿Qué tal el agua? Está padrísimo que todas las albercas tienen barra. Chequen, esta es una caipiriña de frambuesa que tiene licor de cachaza. Muy tradicional de Brasil. Miren esta chulada. Es un bar de cocos. Son cócteles con agua de coco, o sea, hace cocos con piquete. <risa> Me acordé mucho de mi abuelito porque siempre que pedíamos cocos, pedía que le pusieran ron. <risa> José se pidió un cocodrilo y yo algo especial, así se llama. <risa> algo especial para alguien especial. Mm. Y está muy padre que en todos lados consideran a los niños. También hay cocos sin alcohol. Normalmente las últimas dos bebidas de los menús son sin piquete. Eso, si estuvo pegador ese coco, eh. Vamos a buscar algo para darle sólidos al estomaguito. Miren qué detallazo. No lo habíamos notado, pero vienen las distancias de que caminando a los tacos, dos minutos. Pues vamos a los tacos. Venimos a la alberca de los tacos. Allá está la alberca, está chiquita y aquí uno puede pedir tacos de diferentes partes de México. ¿eh? Está padre que te dicen cada taco de qué parte de México es. Y al reverso vienen las instrucciones de cómo comer tacos correctamente. Uno, inclina tu cabeza a 45 grados. Dos, toma el taco desde el centro. Y el tres, les falló porque debería ser, levanta el dedo meñique y ¡am! Miren, taco gobernador y de carne asada del norte. Taco de barbacoa del centro. Y taco vallarta que en vez de tortilla es jícama del pacífico. Y obviamente un taco sin limón. Y salsita no es un taco. Siempre hay que ponerle ambiente. Muy ricos que estuvieron los cuatro tacos. Dignos de llamarse tacos. Y miren, nada más es temporada de mangos. Así que hay que aprovechar, hay que aprovechar. Me encanta el mango, amigos. Comenten, comenten. ¿A quién más le gusta el mango chupado con chilito? Oigan, en cuanto a propinas, como en la mayoría de los hoteles, todo incluido, ya están incluidas, no son obligatorias, pero la realidad es que nosotros siempre dejamos. Muchas veces, pues el sueldo de los trabajadores no es tan bueno y pues se alivianan con las propinas. Y bueno, también siempre ayuda pues para que se pongan todavía más pilas, para que te traigan la bebida con más cariño. Oigan, pues este hotel tiene alrededor de 7 áreas de albercas y sin duda una de las más representativas es su parque acuático. Aquí hay toboganes, alberca de olas, área para niños y muchas más actividades. Miren, y también hay un río lento que trae corriente, entonces uno simplemente se echa y se deja llevar por la corriente. Aquí Rubí se gandalló la dona, ¿eh, amigos? Yo, tú, que te quisiste venir de pego hasta aquí conmigo. Está como que para echarse y relajarse, son como 120 metros. Sí, está cortito, está cortito. Sí. ¡Ah, me mojaste! Miren, ya agarró una dona, José. ¿Cómo era? Ah, mucho mejor amigos Uy, nos encantan las donas Y más cuando no tienes que hacer ningún esfuerzo Jejeje el Sí, sí, sí Buen chapuzón Miren, hasta sin dona uno puede flotar y dejarse llevar Así como José Hora de probar los toboganes ¡Ay! Hora de probar los toboganes uh -huh. Listos o no, allá vamos Adiós Ahí viene Rubí, ahí viene Rubí, ahí viene Rubí uh -huh. ¿Qué tal estuvo? ¿Qué tal estuvo? Está súper divertido Sí, está muy feo ¿Que sí me lanzo o no? ¿Qué? Nah, sí lo aguantas, sí lo aguantas Échate, échate Otra vez Otra vez, otra vez Muy bien, ahora es el turno de José ¿Creen que grite? ¿Qué tal? Ay, no estuvo tan mal, no estuvo tan mal Pero sí me dio un guapazo cuando bajé fue de... Yo iba con los ojos cerrados Y como que de repente sentí que rampé y... Sí se vio, ¿no? Sí, sí se vio Ese que nos echamos era de a Superman individual Y hay otros dos que son en donas en parejas Así que obligatoriamente uno se tiene que aventar de a dos personas ¡Qué bueno que somos dos! ¿Qué tal? 
calmar. Estuvo bueno, estuvo bueno, ¿eh? La primera vez sí se sintió el uh, pero luego ya después calmadito. Sí, esa bajadita hasta se te va todo por el estómago y dices, uh, como montaña rusa, pero bien, bien divertido. Oye, en el tobogán verde y el amarillo también están tranquilos, están divertidos. La primera bajadita esa sí se siente, pero lo demás, todo bien, amigos, todo bien. Excelente todo. Amigos, pues vamos por otra ronda de diversión en las olas. Acá también hay una más, un poquito más grande. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, muchacha? Ahí va José, ahí va José. Vamos a ese, vamos a ese, ese es el bueno. Esa es la expectativa del día de hoy, amigos. Venga, así se puede, como el chavo. Eso, nena, eso, eso, no. Vámonos a Australia, vámonos a Australia a surfear, vámonos. Mejor a los cabos, a los cabos a surfear, a los cabos. Otra oportunidad. Más bebé, más bebé, más. ¿Cómo que no? Sí, debo de poder. <risa> eso, eso, eso. Oh. Va con ayuda, amigos, con ayuda. Eso es todo. Es como bailar, es como bailar. Eso, eso. Eso. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! <risa> estaba tomando un descanso, estaba tomando un descanso. ¡Eso! ¡Uh! <risa> se logró, se logró, ya ven. Sí, sí se... tenía que poder. <risa> <risa> un poquito de ayuda era lo que necesitaba de ella. Necesitaba un empujoncito. Oye, ¿y qué tal la técnica? Hasta asentarse a descansar, ¿eh? <risa> Esta vez sí me dio un golpezote en el brazo, amigos. Ahí va mi niñote José. Oye, esta se supone que es área infantil, baby. Ahí dice todas las edades. ¿Qué tal este castillito con toganes para los peques? Está bien padre. Miren, cuando se llena el sufici la suficiente agua... Cae el cubetazo de agua. Cae el cubetazo. Ahí va el agua, ahí va el agua, ahí va el agua. ¡Wow! <risa> Ay, qué <divertido. risa> Miren, ya ven que si es para todas las edades, ahí viene Rubí, ahí viene Rubí. Oigan, pues este parque de verdad que es un verdadero paraíso, sobre todo para los niños. Hay, como vieron, hay un montón de actividades y aquí justamente también está el playroom, donde uno puede dejar los chamacos encargados y hay muchísimas cosas adentro. Hay un golfito tematizado del espacio, hay incluso retos de cuerdas en el aire que se les ponen un arnés, maquinitas, un buen, un buen de cosas que es, nunca se van a aburrir los niños. Pues hay camastros, hay bebidas para que los mayores esperen con unos juguitos. De este lado está el golfito y también las bicicletas. Hora de comer, hora de comer. Amigos, pues ya nos venimos al buffet, ya se hambre, es internacional, hay de todo un poquito. Yo, yo opté por marisco, me pedí un ceviche peruano, tiradito de atún y salmón y ceviche de camarón. Pues provechito. <risa> Qué delicioso está el ceviche peruano, ¿eh? Tiene leche de tigre y hasta choclo. Es este grano de maíz. Miren, este maíz grandote. Está bien bueno, ¿eh? Prévenlo. Miren, yo me pedí una pizza con espárragos y queso de cabra, bolitas de cochinita pibil, tinga de res, una berenjena y ensaladita para cuidar la línea, amigos. La línea redonda. Muy rico, amigos. Hasta la berenjena me gustó. Y de beber un daiquiri de mango. Este tiene vodka y mango. A ver si no se nos cruzan las líneas, amigos. <risa> Está bueno, está bueno, ¿eh? Ya llegó el postre, ya llegó el postre. De todo un poquito, amigos. Chiquito, chiquito, favorito para probar de todito. Chiquito porque es bendito. Ah, no, poquito porque es bendito. 
panacota de durazno de lichocho. Obviamente acá también hay un spa Y es como en cualquier otro hotel Todos los servicios pues tienen un costo adicional Masajes, hidroterapias Acá está el gimnasio, también hay lockers Y pues para los valientes que quieren mantenerse fit Rubí no es fit, Rubí fue a dejar cosas a los lockers <risa> Vean esto, está bien cool Uno va aquí pedaleando y te pone una pantallita Así como si estuvieras en, en el exterior <risa> Oigan, y aquí en The Grand sí hay una zona exclusiva solo para adultos. Ahí por si quieren un ratito descansar de niños corriendo, gritos, ya saben, todo el relajo que arman los chiquillos. Que luego hay unos adultos que hacen más ruido, ¿eh? Bueno, eso sí. Esta sección se llama Unique. Están padres las instalaciones, miren. Este es un jacuzzi que tiene hidromasaje y agua calientita. Vean nomás. Por cierto, aquí todas las albercas están climatizadas, a excepción del parque acuático. Miren nada más esta joyita, José a la moda. Short de rayas con camisa estampada. ¿Qué dicen? ¿Combina? En la playa no hay moda, uno tiene que andar cómodo. Comenten, amigos. ¿Todo se vale en la playa o si sí se la voló? Vas a ver, vas a ver, ¿eh? Amigos, pues nos venimos a un bar de tapas que está aquí en medio de todos los restaurantes. Una chulada, está padrísimo como para venir a picar, tomarse una botellita de vino, platicar. Qué buena idea, ¿eh? Qué buena idea. Bueno, copita, copita, no botellita. Ate con queso. El higo con jamón serrano, qué buena combinación, amigos. Bueno, la realidad es que todas están bien buenas. Vale la pena probar una de cada una. Amigos, y en cuanto a restaurantes de especialidad para cenar, aquí hay 10 diferentes opciones. O sea, los que se hospedan aquí en The Grand tienen estas 10 opciones más los 10 de Moon Palace. Aquí hay 4 de reservación, los demás es conforme uno vaya llegando. Y hay variedad, ¿eh? hay italiano, japonés, argentino, peruano, francés. Ahorita venimos al libanés. Este no requiere reservación y nos dicen que es el único restaurante 100% libanés en todo Cancún. Vamos a probar. De entrada nos pedimos un hummus, un bravaganus, un kiwi de atún y ensalada de perejil. Por estar grabando ya se nos juntó la chamba, amigos. También pedimos kiwi de cordero, kiwi de papa y una pizza libanesa que no me acuerdo cuál es el nombre. Miren, este es el kiwi, el platillo tradicional del Líbano. Básicamente es una bolita de trigo con algún otro ingrediente. El más tradicional es el kiwi frito que es de cordero. Miren, por ejemplo, el kiwi de papa tiene trigo, el kiwi de atún crudo también tiene trigo. Todo está delicioso, amigos. Solamente habíamos probado la comida libanesa una vez, justamente en Hotel Xcaret, pero aquí se lo lleva de calle. De verdad está delicioso. A mí ni me gusta el humus, pero aquí, o sea, no me encantó. Me fascinó. O sea, está delicioso, delicioso, <risa> delicioso. Creo que ya me lo voy a acabar yo sola. De hecho, yo casi no he comido. <risa> Mm. Ya llegó la siguiente ronda, chuletas de cordero y un pan relleno de cordero. Hacía como que hacía falta un poquito de carnita. ¿Más? El panecito con cordero se llama hawashi, se le echa un poquito de yogur y... Pues qué chulada de comida, amigos. De los nueve platillos que pedimos, solamente uno no nos gustó. El babaganush, que es puré de berenjena. Puré de berenjena. La verdad es que los nombres están bien difíciles, pero para que no le batallen, aquí les vamos a dejar los que más nos gustaron. Y de bebidas, ahora tocó sin alcohol, agua de dátil y agua de pétalos de rosa. Deli, deli. ¿Qué creen que pidió Rubí? Miren, y como digestivo nos pedimos un café turco. Se calienta con arena caliente. Pues ese es el show. Ese es el show, ese es el show. Ah, wow. Oh, ay, 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 ay. <ríe> hierve, ¿verdad? Hierve. José pidió un pastelito de dátil, nieve de pistache y un canafé. ¿Cuál fue tu favorito, nena? Ganó el canafé. Es queso ricota con pistache. Está bien bueno. <ríe> el dedito, el dedito. Miren, y vamos a leer el café. Dicen que es una tradición libanesa. A ver, a ver. A ver ¿Turca o libanesa? No, pero yo soy el que lo tiene que leer, mira. Ah, ah. Ahí dice que se van a suscribir al canal, bebé. <risa> ah, sí, ya vi. Ahí dice. Ahí Claramente. dice que se van a suscribir. Claramente. 
pues esto fue solo una probadita de todos los restaurantes que hay en The Grand, pero bueno, ahorita vamos a seguir recorriendo para bajar la comida y seguirles mostrando. Oigan, el área de adolescentes está más grande que en Moon Palace. Tiene más maquinitas, videojuegos e incluso una pantalla enorme para jugar a Xbox. Oye, pero casi el doble, ¿qué onda? Así un lado, así un lado. No ve, no, qué mala soy. Hasta un boliche ahí, ¿eh? ¿Qué tal? Pero ese sí tiene costo adicional. A ver, a ver. Eh, ah, ah, casi es chusa. Amigos, ¿qué onda con los baños? Parece un salón de belleza, se los voy a enseñar, vengan. Amigos, pues ya fue mucha fiesta, yo creo que va siendo hora de leer un cuento e irnos a dormir, ya nos venimos a la librería. Un cuentecito y a dormir, amigos. Eh, ¿qué dijeron? <risa> Eh, ¿qué tal? Un bar clandestino. Se ve chido, ¿eh? Se ve padre. Oigan, nos encantó este lugar. Además de que el concepto está súper padre, está muy a gusto para venirse a platicar. La música está bajita, hay jazz y hay coctelería de autor. Miren, yo me pedí un Love and Peace, que es como una variación de un whisky sour. La espumita la hacen con yema de huevo. ¿Han probado alguna vez un whisky sour? Está bueno, ¿eh? Está bueno. No suena tan bien, pero está bueno. <risa> Acuérdense amigos, esta vida se trata de... Probar. Experimentar. Experimentar. Yo pedí un Galileo, me dicen que es una variación del Negroni. No sé qué es el Negroni, pero es amargo. A José no le gustó mucho porque él es bien dulcero, pero a mí sí me gustó. Ahí sí les gustan las bebidas amargas. Galileo. A su saludo amigos. Padre que las bebidas te las dan como en diferentes vasos. Este es un tiki, una variación de un rom punch, que básicamente es ron con piña, granadina, diferentes frutas. Chuncaloca, chuncaloca, chuncala. Parece un totem, ¿no? Sí. Eh, saca, 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 saca. ¿Qué tal está? Está bien fresca, ¿eh? ¿Cuál es tu favorita? Está refrescante, pero siento que es traicionera. <risa> ¿Cuál fue tu favorita? Yo creo que el whisky sour, el... ¿Lo van peace? El lo van peace, el lo van peace. <risa> <risa> Buenos días, alegría. Hoy nos levantamos tempranito para ver el amanecer. Contemplen, amigos, contemplen. Amigos, yo sé que son vacaciones, está pesado, vienen a descansar, pero vale la pena un ratito y luego ya se regresan a dormir. Vean, qué chula del amanecer.
amigos, pero qué buena estuvo la fiesta anoche. Sí notamos que hay más ambiente en Moon que en The Grand, porque hay más gente allá. Pero la verdad es que nos la pasamos increíble, hasta nos la amanecimos. Muchas veces el ambiente depende de la actitud con la que venga uno, aunque éramos poquitos. Como tip, los bares en el lobby cierran a la una, las noches de antro a las tres, pero uno le puede seguir en la habitación con las botellas. El servicio de la habitación es 24 horas y te pueden seguir trayendo cervezas, refrescos y aguas. Y pues bueno amigos, el día de hoy nosotros ya hicimos check out, pero la ventaja es que uno puede dejar sus maletas en el lobby y puede seguir haciendo uso de las instalaciones todo el día hasta que salga su vuelo. Nuestro vuelo sale hasta en la noche. <risa> Otro tip es que en el gimnasio hay lockers y regaderas Nosotros dejamos un cambio de ropa para al ratito ir a bañarnos antes de irnos Y pues bueno, ahora sí, ahí les van nuestras conclusiones acerca de Moon Palace Cancún En cuanto a instalaciones, es un hotel que ya tiene sus años Pero es muy bonito, lo han sabido conservar muy bien El complejo es enorme, pero la movilidad es bastante buena La mejor que hemos visto de los hoteles que tienen carrito de golf En cuanto a actividades, las hay para aventar Hay opciones para todas las edades y prácticamente todas todo está incluido. Por ejemplo, las clases de velero y el surf son cosas que en otros hoteles cobran. Aquí ya está incluido. En cuanto al servicio del huésped, es excelente. Todo el personal siempre fue muy amable. Y en cuanto a la comida, todo estuvo delicioso. Lo único que no nos sorprendió fue el buffet, pero de ahí en fuera, todo riquísimo, de verdad. Nuestros restaurantes favoritos fueron el de la India y el italiano. Los tienen que probar sí o sí, así que hagan reservación. Y la pregunta del millón. Sí. ¿Moon Palace Cancún o Escaret México? La realidad es que son experiencias diferentes, pero el primer factor que nosotros consideraríamos sería el precio. La gran ventaja de Moon Palace es que todos los menores de 7 años son gratis. Es algo que ningún otro hotel de 4 diamantes ofrece. Ojo, estamos hablando de Moon Palace Cancún, no de The Grand. 17, sí amigos, 17 años. O sea, adolescentes que a lo mejor comen más que yo. No lo creo. <risa> Pero si cotizan los dos hoteles y la tarifa es muy parecida, nosotros sí nos iríamos más por un Escaret México, simplemente porque te incluyen todos los parques. Pero si ustedes lo que prefieren es no salir del hotel, ni siquiera parques, ni nada de eso, pues la ventaja de Palas es que todas sus actividades son aquí adentro. Y es que sobre todo las familias con niños menores a 5 años no aprovechan al máximo los parques de Xcaret porque hay varias actividades que ni siquiera pueden hacer. Nosotros consideramos que si tienen chiquitines menores a 5 años van a disfrutar y aprovechar más su estancia aquí en Moon Palace. Ahora sí que las dos opciones son excelentes de diamantes, pero todo se resume a su bolsillo y a las actividades que prefieran hacer. Eso sí, nuestra percepción es que allá la comida y la bebida es ligeramente superior. Amigos y si llegaron hasta esta parte del video Muchísimas gracias por ver este video tan largo <risa> Ahora sí ya va siendo hora de despedirnos Esperamos que les haya gustado el video Que les sea de utilidad Y ya se la saben Pueden cotizar este o cualquier otro hotel A través de nuestra agencia de viajes En la descripción del video Les dejamos nuestras líneas Y toda la información para que nos contacten Pues bueno amigos Los queremos mucho Nos vemos en el siguiente video Les mandamos muchos besos, abrazos Adiós Adiós Gracias. Amigos, ahora sí, ahora sí de verdad que la última y nos vamos. Hay que aprovechar que uno puede comer aquí hasta en la noche. Venimos a un restaurante de espadas brasileñas y lo padre es que uno no requiere reservación. Y está bien bueno. Mira esa chulada del Top Sirloin. Éntrale, bebé, éntrale. Con salsita chimichurri. Deli. Ya llegó la estrella de la casa, amigos, la picañita. Uh, Sabrochitos, bebé, nomás qué jugosito se ve. La picaña hay que comérselo con todo y la grasita, eh, para que le sepa. Está bien bueno, eh. Como tip, cuando vayan a unas espadas, siempre pregunten cuántos cortes hay. Aquí hay nueve cortes y alcanzamos a probarlos todos. Luego hay lugares donde tienen como 30 y apenas uno va en el pollo y ya se llenó. No llega ni a la mitad. No llega ni a la mitad. La piña. ¡Woo! Piña para la niña. De mis partes favoritas cuando llega la piña. No más. Está bien buena la piña, amigos. Tiene miel. Muy buena. Uh, ¡Oso! ¡Bravo! Estuvo bien bueno el show, ¿eh? ¿Y la bebida? También está bien deliciosa. Es como un carajillo maya. O sea, con Shtabentún. Licor de anís.